سلام دوستان عطیه میرخانی هستم مدرس زبان انگلیسی در محسسه اوی لنرز در این ویدیو میخوایم یکی دیگر از افعال پرکاربرد انگلیسی رو با هم کار بکنیم قبل از اون لطفا با لایک و سبسکرایب کردن در چنل ما هم از ما حمایت کنید هم ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید و اگر شما نظری کامنتی چیزی دارید حتما پایین همین ویدیو بر ما این کامنت رو بذارید اگر سوالی دارید میتونید وارد چنل ما بشید یا در واقع همینجا کامنت بذارید و پاسختون رو بگیرید من معمولا کامنت ها رو دائم میخونم و در اسرع وقت پاسخ میدم بهتون یک چنل تلگرامی هم هست که میتونید از اون استفاده کنید و اگر سوالی دارید در انگلیسی در اونجا مطرح کنید و پاسختون رو بگیرید خب میریم که راجع به فعل go یاد بگیریم خب این قسمت درست متضاد فعل کام در ویدیو قبلی هست با فعل گو همونطور که تو ویدیوهای قبلی بهتون گفتم ما او رو در انگلیسی او تلفظ میکنیم اما در, انگ... در فارسی ببخشه در فارسی او تلفظ میکنیم اما در انگلیسی او هست یعنی یک در واقع انعطافی بهش میدیم خب پس نمیگیم گو میگیم گو گو اول بدونیم که گذشته فعل گو went هست و قسمت سومش gone هست go went gone go went gone ببینید من نمیگم go میگم go oh خب go به معنی رفتن حرکت کردن هست حرکت کردن به سمت یه چیزی اینو من به شما میگم به سمت چون که وقتی که مثلا شما میخواین تو فارسی میگین من رفتم به مونترال میگین I went to مونترال یادتون نره بعد از go وقتی میخواین راجع به جایی صحبت بکنی حتما از کلمه در واقع از حرف اضافه تو استفاده میکنیم یعنی به سمت اون رفتم مثلا میگی I went to her house یا میگی I go to Montreal I am going to Montreal یادتون نره تو داریم خب در راستای این مسئله که ما میگیم تو داریم برای هر چیزی فقط یک استثناء هست و فعلا ما یه دونه استثناء رو بدونیم home کلمه home تو نداره میگی I went home early I went home early یعنی دیروز زود رسیده روز رفتم خونه یا مثلا میگی که دارم میرم خونه I'm going home اینجا دیگه تو نداریم I'm going home I'm going home I went home early I'm going to go home home خب بازم home هم دقیقا همون قاعده او را داره نمیگیم home home okay? خب همینطور که ما گفتیم ما به سمت یه چیزی حرکت میکنیم براش تو میاریم یادتون نره مثلا شما میرین روی پل پس شما میرین over the bridge سو so پس میشه چی؟ میگه I went over the bridge I went over the bridge I went over the bridge یا مثلا شما پله ها رو میرین بالا I went up the stairs I'm going up the stairs going up یعنی به سمت بالا میرم ببینید حرکت go شما باید بهش با یک حرف اضافه به سمت بهش بدین go to یعنی میرم به حالا شهری حالا جایی یا go up یعنی میرم بالا go down یعنی میام پایین مثلا going down the stairs مثلا میگه که be careful when you go down the stairs be careful when you go down the stairs یعنی ما وقتی که داری از پله میری باید مواظب باش Be careful when you go down the stairs. I'm going up the stairs. Going up the stairs. یعنی که دارم از پله ها بالا میرم. یا مثلا تونل هست. شما uh, go through a tunnel. از توی تونل رد میشین. پس میشه چی؟ Go through a tunnel. I'm going through a tunnel. مثلا میگی When you go through a tunnel, turn on your lights. When you go through the tunnel, turn on your lights. یعنی وقتی وارد تونل میشین، وقتی از تونل دارین رد میشین، داخلش میشین، حتما چراغاتون رو چراغاتون رو روشن کنید. Go through. Go over. Go to. Go up. Go down. Okay? خب، میریم سراغ حالت بعدی. با فعل go ما یه سری فعالیت هایی که به صورت حالا تفریحی انجام میدیم مثلا مثل پیاده روی مثل شنا مثل مثلا کوهنوردی اینا همه یا حتی خرید که به صورت حالا تفریحی و به صورت هابی هابی یعنی حالا یه جور سرگرمی برای شما باشه معمولا با فعل go و یک فعل دیگه ای که در واقع اون کار انجام میدین و ing فرم میاد مثلا مثلا میگه که من هر روز پیاده روی میدم یعنی این جزء فعالیت های روزانه و این جزء در واقع هابی هستش یا در واقع سرگرمی من هستش میگی مثلا چی میگی I go walking every day 
I go walking every day یعنی میرم هر روز پیاده روی خب go walking خب ما یه سری فعل داریم در واقع یه سری عبارت داریم که با go و فعل ing درست میشه مثلا مثل چی go swimming مثلا میگی on saturdays i go swimming with, your, with my family on saturdays i go swimming with my family یعنی شنبه ها با خانواده میرم شنا i go swimming with my family یا مثلا میگی uh, when I was in Iran I went uh, mountain climbing every Friday یعنی من وقتی ایران بودم هر جمعه میرفتم کوه نوردی when I was in Iran I, go, I went mountain climbing with my family every weekend or every Friday so I go mountain climbing with my family every Saturday go mountain climbing go mountain climbing go swimming go uh, walking go shopping مثلا میگه I never go shopping alone یعنی من هیچ وقت تنها خرید نمیرم I never go shopping alone I never go shopping alone مثلا میگه که my friend goes fishing on Saturdays my friend goes fishing on Saturdays این دوست من هر شنبه ماهی گیری میکنه goes fishing یا مثلا میگه I go jogging I go jogging before work I go jogging before work یعنی قبل از اینکه برم سر کار یه حالا دو ساده انجام میدم I go jogging before work I go jogging after work I go jogging مثلا in the park I go jogging in the park خب ما یا مثلا میگی I go running مثلا I never go running یعنی من هیچ وقت نمیرم بودو هم My friend goes running every day My friend goes running every day یعنی همه این ها مثل go swimming go walking go shopping go mountain climbing go trekking go jogging همه این ها یعنی یک فعالیت یا در واقع یه حابی هستش خب این یادتون نره اگر میخواین گذشته کنین اون go گذشته میشه مثلا میگیم I go shopping every day یعنی من هر روز میرم خرید یا میتونی بگین دیروز رفتم خرید I went shopping yesterday I went shopping yesterday حالا میخوایم آیندهش کنیم بگیم فردا میخوام برم خرید I'm going to go shopping tomorrow I'm going to go shopping tomorrow I'm going to go shopping tomorrow مطمئن نیستی که میخوایم برین خرید یا نه میگی شاید فردا برم خرید Maybe I'll go shopping tomorrow Maybe I'll go shopping tomorrow I'll go shopping tomorrow یا مثلا هیچ وقت مثلا شما همه چیز رو میتونید به صورت go تمام در واقع تغییرات فعلی رو برای گذشته یا حال و یا آینده برای go انجام میدین اون ورب ing همیشه ثابت میمونه خب مثلا شما میرین یک جایی میخواین غذا سفارش بدین شما میگین که طرف میپرسه که it's for here or to go میگی که to go یعنی که میخوام ببرمش بیرون بره در واقع مثلا to go دقیقا همیشه to go مثلا میگه I'd like a strawberry milk I'd like a strawberry shake to go I'd like a hamburger to go اینه که to go رو که اضافه میکنی یعنی میخوام ببرمش یعنی در واقع پکیجش مختلف میشه بعضی از رستوران ها for here یا در واقع تو خود سالن که بخوایم بخوریم حتما یه سینی به شما میدن و وسایل روی سینی میذارن ولی اگه to go باشه حتما توی پاکت چیزی میذارن در مناسب در واقع بیرون برش میکنن پس میشه to go for here or to go میگین to go اگر میخوایم ببرینش یکی از افعال بسیار پرکاربردی که تو انگلیسی با گو به کار میره فعل شدن هست به معنی بیکام در همه موارد نه ولی بیشتر موارد وقتی یک تغییر منفی رخ میخواد بده مثلا یک کسی داره معاش از دست میده یک کسی داره معاش سفید میشه یک کسی داره کم کم کم, کم شنواییشو از دست میده یک کسی داره مثلا بیناییشو از دست میده همه اینها با فعل گو هستش چون معمولا تغییر منفی مثلا میگیم من uh, کم کم دارم بیناییمو از دست میدم I think I'm going blind یعنی دارم کم کم بیناییمو از دست میدم مثلا یا میگی که my grandfather is going deaf یعنی اینکه که داره کم کم شنواییشو از دست میده going deaf یا مثلا تو آینه نگاه میکنی نگاه میکنی ناراحتی میگه وای موام داره سفید میشه میگی my, my hair is going gray 
my hair is going gray یعنی موام کم کم داره سفید میشه یا مثلا uh, to go bald یعنی یه نفر داره کم کم موهاشو از دست میده کم مو میشه میگیم to go bald همه اینا تغییرات در واقع منفی هست یا مثلا uh, خیلی خیلی مرسوم هست بگیم something went wrong something went wrong یعنی اتفاقی یه جای اش... اشکالی پیش اومد something went wrong something went wrong یا مثلا uh, تمام این تغییرات همه منفی هست برای با گو به کار یعنی گو رو به کار میبریم به معنای شدن خب یک چیز دیگه هم هست مثلا شما یه ایونتی دارین یا مثلا اینترویو این دارین میگین که خب چطور بود اینترویو میتونین بگین how was your interview مثلا how was your job interview or میتونین بگین how did the job interview go یعنی چطور پیش رفت how did the job interview go How did the job interview go? How did the job interview go? البته شاید بدونین اینترویو رو معمولا اینا خودشون اینترویو میگن. How did the interview go? How did the interview go? Or how did the job interview go? How did the job interview go? یه ویدیوی دیگه دارین در مورد اینکه ته هایی که ده تلفظ میشه و عموما برای کسانی که ته رو میخونن در زبان ما فارسی وقتی ته رو می نویسیم همون هم میخونیم ولی تو خیلی از موارد تو انگلیسی ته ده تلفظ میشه یه ویدیو در این باره خواهید داشت خب How did the job interview go? یا مثلا یه مهمونی داشتی فرداش میای به دوستت میگی که خب I had a party last night مثلا دوستت میپرسه خب چطور گذشت How did the party the party go? How did the party go مثلا در جواب میگی it went really well it went really well یعنی خوب گذشت it went really well یا مثلا the job interview went really well یا میتونی بگی اصلا خوب نبود it went badly it went badly the job interview went badly در جوابش میتونی بگی it went well or it went badly یا تو نره وقتی go رو به کار میبرین به من به این معنا که چطور گذشت حتما باید برش قید به کار ببرید it went well یا it went badly خب اینا تنها بخشی از افعالی هستن که ما در واقع جملاتی هستن که ما با فعل گو می سازیم خب امیدوارم که براتون مفید واقع شده باشه و از این ویدیو لذت برده باشین وقت چیزای زیاد یاد گرفته باشین بهتون توصیه می کنم به دفترچه یادداشت بردارین و همه اینها رو یادداشت کنین چون در پایان تمامی این ویدیو فکر می کنم زبان که هیچ و پایان نداره ولی در به یه جایی که رسید مخصوصا فعل پرکاربرد شما یک گنجینه از اصطلاحات و در واقع جملات روزمره خواهی. این داشت که خیلی به دردتون بخوره یه توصیه هم دیگه براتون دارم این هستش که تمام این جملات رو سعی کنید بر زبانتون جاری کنید این توصیه من رو همیشه تکرار میکنم چون تا وقتی بر زبانتون جاری نکنید در زمان مناسب به ذهنتون نمیاد برای این توصیه من رو جدی بگیرید و سعی کنید که حتما بر زبانتون جاری کنید خودتون رو هر جور که شده با در واقع زبان انگلیسی هر روز یک تماسی باهاش داشته باشید بهتون توصیه میکنم که حتما من ویدیو های ما رو چند بار ببینید و یاد بگیرید تا بتونید راحت صحبت بکنید خب لایک و سابسکرایب فراموش نشه منتظر ویدیو بعدی باشین من منتظر کامنت های شما هستم نظر اعتقاد کامنت هر چیزی که دوست دارید پایین ویدیو های ما بنویسید اگر دوست دارید که چیزای جدید یاد بگیرید حتما برای ما ویدیو سفارش بدین بگین که من میخوام راجع به این مسئله شما صحبت کنید اگه گرامر خاصی از بلد نیستین اگر دوست دارید که با زبان شیرین فارسی یک نفر لغت انگلیسی رو با شما کار کنه حالا من خودم فعل ها رو انتخاب کردم چون خیلی پرکاربرد هستم و هر روز ما باشون سر داریم اگر در کشور انگلیسی زبان باشیم ولی شما میتونید به من بگید که من میخوام راجب این شما صحبت بکنید حتما برای من تو ویدیوها کامنت بذارید مرسی منتظر کامنت ها و نظرات شما هستم لایک like و سابسکرایب فراموش نشه خدا نگهدار